So we learned the father was coming a few months ago and we were very excited to welcome him to the United States and to New York and to tell him what we're doing here to uh, honor the teachings of San Jose Maria. This morning we did a banner for welcoming him, um, you know, Father, welcome to the United States. And, and uh, we're looking forward to our friends to meet him. El Señor cuenta con nosotros como somos, con nuestras limitaciones, para hacer tanto bien que ya se está haciendo en todo el mundo. Y en este país, concretamente, en este gran país de los Estados Unidos, se ha hecho ya tanto. Aunque estamos realmente en los comienzos. I want to thank you very much for coming to visit your children who live very far away. We're so glad that you came to visit us here in New York City. Welcome, Father. Mm. Oh, woo! Traemos el este, el east coast, to you. So aquí tenemos Boston, Massachusetts. Washington, D.C. I would like to speak in English, but uh, it is better for you that I speak in Spanish. Before my question, I must ask a favor. My family is still recuperating from the death of my grandson, Adam, who was 15. And it's very hard for his parents and siblings, and I would ask your prayers. And we firmly believe that good character formation is the key to solving the problems of poverty, violence, and family breakdown in the Bronx. And my life was changed completely. Um, the story of that year is very long and beautiful and full of graces. When I was five years old, my mom had a brain injury that had, could have taken her life. I thank God. I was always interested in kind of discussing philosophical questions with friends. Uh, questions like, does God exist? Do good and evil exist? Do numbers exist? But we have this um, unfortunate, I think, situation where uh, there is a superficial ethic of um, exchange that rules uh, in the workplace, oftentimes. What can I do for you? What can you do for me? Pedir ayuda al Señor para ir viendo las cosas y las personas con los ojos del Señor. ¿Os acordáis de esa oración de nuestro Padre que nos viene muy bien repetirla a nosotros? Decirle al Señor, Jesús, que yo vea con tus ojos. Father, as you know here in the United States, the secular and the non-secular press speak very freely about the painful issues which are concerning the church today. La Iglesia ha sufrido a lo largo de la historia también muchas crisis, pero siempre ha salido adelante. ¿Por qué? Porque porque ya lo ha dicho el Señor, porque es, yo estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Y esa es la, la esencia de la Iglesia, es Jesucristo. Y de hecho la Iglesia en su conjunto es el cuerpo de Cristo. Lo que hay que hacer es rezar mucho por el Papa, porque toda esta realidad pesa enormemente sobre sus hombros, sobre su cabeza. Y soy profesor en una universidad famosa mundial, lo que probablemente explica por qué esta mañana he olvidado mi tie y mi suit, como el fino gentleman around me. At least I have a nice haircut. Es muy bueno tener buen humor. United States. For example, I have one agnostic friend um, that I said to him that I will pray for him. And he replied saying, Nick, what happens when you pray for someone? Hi, Father. I was very grateful to have two parents. But because they weren't my biological parents, 
I felt a little bit less loved. But when I learned about how St. Joseph was chosen to be the foster father of Jesus, I had a huge change of heart. No es solo que Dios nos trate como si fuésemos hijos suyos, sino que nos transforma en hijos suyos. Hijos adoptivos, pero verdaderos hijos, porque con su gracia nos une por la fuerza del Espíritu Santo a quien es el único Hijo de Dios, que es la segunda persona de la Trinidad, que luego se ha, se ha hecho hombre en Jesucristo. Por eso, para nosotros, ser hijas e hijos de Dios es lo mismo que identificarnos con Jesucristo. Nuestro Padre decía que lo más divino en esta vida es perdonar. Y añadió, un poco como una especie de confidencia espontánea que le salió del alma, dijo, yo no he necesitado aprender a perdonar, porque el Señor me ha enseñado a querer. Y es algo que podemos pedirle al Señor, en nuestra oración personal, que nos enseñe a querer tanto, que no necesitemos ni siquiera perdonar. Our faith, so there is no discord, quiz contra no. Supernatural optimism, because we have the means. It is the Lord who supplies them to conquer in our personal struggle and to be fruitful in the holy world. Which are these means? We already know. The only means, our only weapon, is prayer. Para eso tenemos también que mantener. La alegría, tenemos que estar contentos siempre. Es muy bonito pensar cuando el Señor hablando con los apóstoles les dice, como su gran deseo, que mi alegría esté en vosotros y que vuestro gozo sea completo. La realidad el acto más propio de la libertad es amar. Por eso es importante educar en la libertad. Y educar la libertad entendiendo antes que nada qué es propiamente la libertad. Porque la libertad no es la simple capacidad de elección. La máxima dirección de la libertad está hacia el bien. La fuerza que tiende hacia el bien es el amor.